三十五年前，天空忽然出现了一轮红云，在月光笼罩下，七成人类变成了疯子。这是红月带来的精神污染，幸存者们躲入高墙，但污染源依旧藏在人群中，蚕食着我们的世界。我要找回被红月吞噬的过去，找出真相，找到自己。究竟是谁？下一欢迎收听青岛新新闻栏目。今天栏目的主要内容：五大危险投资业绿化工程新高，如何引导下岗人员的就业成难题？青岛国内多地出现血迹性抑郁情绪，巡查不谨慎。需注意个人精神健康。据报告称，设计工地早晚一百三十。现在是文明社会，素质。哼，注意你们的素质，你没事吧？哎，连句谢谢都不说，什么素质？零七五号检查员。报告所在位置。报告总部，我已到达清江路地铁站。现在开始进行精神污染检测。哥哥，我想要个娃娃。不行。哥哥。哥哥要去咖啡厅送文件。给我买吗？没钱。家里的娃娃都坏了。不行，娃娃，娃娃，都说了不行。高墙城里怎么有房子？看到了吗？大家都看不见你。要是哥哥在街上随便和你搭话，会被当成疯子的。可是我要娃娃。哥哥好久都没有给我买过新娃娃了。哥哥不理我，拿着自己动手了。等我，我的气球，怎么回事？哥哥如果再不给我买，我就扭断这个大叔的脖子。好好好，你说啥？哥哥给你买。我可警告你啊，妹妹乖啊。哥哥给你买。嗯我觉得这个也挺别致的。我要漂亮的。哥哥钱没带够，下次吧。哼，敷衍。这小子咋回事啊？怎么一直在自言自语啊？精神分裂啊！好啦，十七乖，咖啡店挺远的，我得走了。哼，本来送资料就不是哥哥你的工作，那个胖子经理就会欺负人。工作积极点，跑这一趟还有两块钱补助呢，都给我买个鸡腿了。老板，气球钱也在这儿，您收好。哼，不理哥哥了，真是疯的不轻啊。居然还有这种地方！你好，青远商贸的刘主任，让我把这份文件送过来。谢谢，大晚上跑这一趟，真是辛苦你了。要不要喝一杯咖啡再走？这咖啡闻着挺香的，比我们办公室里的好多了。谢谢你的咖啡，但是这么晚喝咖啡会睡不着的。不喝咖啡了，我明天要上班呢，所以资料放这里，我先走了。还没喝咖啡呢。
，他暂时没有受到污染源影响。通过零七五号所在小组共享的数据判断，这个陆星的精神量级起码在 C 级以上，污染源不会放跑到手的猎物。借此看看他的稳定性，若是失控了，就一起清理掉。支援小队目前已在两百米外待命，但污染扩散的风险依然存在。大笑，您真的要？如果出了什么差错。一切由我本人，陈晶来负责。是，继续跟踪观察。这些人怎么都躺地上了？鬼鬼啊！你也想喝汤吗？这到底是怎么回事啊？救命啊！算了，有人被牵扯进来了。来吧。
己的问题更大。那样又大又会叫的玩具，你帮我卖了吧。我就知道，哥哥又在骗我，索性大骗子！别抓我，我再帮你了，骗子！你是？晚上好，陆先生。请上车吧。发现精神波动，看来污染源就在这个方向，请时刻保持警惕。
在红月亮的照耀下，有些人被影响后会丧失人性，变成怪物，并感染或攻击其他人。我们将这一现象称为“精神污染”。刚才你打倒的怪物，就是用咖啡感染了大量的人，将他们同化为自己的一部分。我所在的特别行动小组，隶属于巡查部，成员都是对抗精神污染的专家，可以说。我们就是守在平民与污染之间的一道盾牌。救！救我！救二身份，是失联的零七五号专员。能够对抗精神怪物的人，必须坚韧、机敏，最重要的是强大。幸运的是，我现在就遇到了一个这样的人。没必要看那么久，每一次精神污染都会有自己的污染源。那，刚才那个女服务员就是污染源原体，她死后感染者会逃逸，有可能会变成新的污染源。截止目前，已经有五十二人被污染，这些人的精神受到了严重的影响，必须采取措施。措施，污染源都没有了。等等，你刚才说逃走的会变成新的污染源，难道这五十二个人必须？富有同情心，失控风险降低百分之十。精神污染不是绝症，处理得当是完全可以逆转的。后勤组的专员们已经赶到现场收治伤员了。实际上，你会遭遇精神怪物也是可以安排的。你的行动在我们的监控之下，若是发生意外。行动小组会立刻将你救出来。为什么？这么危险？你不怕我也被污染？你早就被污染了。有些被污染的人能够维持理智，还会拥有不同的特殊能力。这些人被称为能力者。显然，你也是其中之一。咖啡馆事件本质上是个考核，测试你的能力属性以及失控风险。读完了。读完了。嗯，这么多钱，我还从来没有见过这么多。枪，这是给你的奖励，你的表现超出预期，这是应得的报酬。我们对你进行评估，一级污染源对你没什么危害，但没想到你单枪匹马解决污染源，也没受任何影响。不错，你通过测试，没受到影响，能说明什么呢？说明你很难失控，而这是我们特别行动组招募的核心原则。我希望你能成为特别行动组的编外成员，帮忙解决主城与五个卫星城中发生的污染事件。编外，不是正式成员。总要有试用期吧，况且就算是编外，我们能给到的报酬，可比你的月薪要高得多。我们调查过你的背景，你很需要钱吧？如果还有其他需求，我们也会尽力满足，但前提是，你必须加入我们。拿着。你说的东西我很好奇，而且我真的很需要这笔钱。但有个问题，请讲。我并没有能力，我的能力是从妹妹身上借来的。我的家人都有能力。你的家人
。妹妹是个可爱的孩子，喜欢玩具，喜欢跑跑闹闹。父亲喜欢做饭，人很老实，总是待在厨房里。母亲很温柔，从来不跟人吵架，只喜欢跟人讲道理。他们都是很好的人，或许他们会同意把力量借给我。陈大少，资料和监控调查都显示，宋欣是一个人独居，他这是精神分裂症状，处在失控边缘，是否要等特殊小队武装入场？告诉我，你能够控制住你家人的力量吗？我，他们的脾气确实有些特别，但我们是一家人。我妹妹平时跟我相处的比较多，我知道怎么哄好她。袋子里有一台卫星电话，想好了打给我，我可就等你的好消息了。十七，等等我，别走这么快。十七，还在因为玩具生气啊？骗子！对不起，哥哥错了，不该敷衍好十七。现在哥哥有钱了，喜欢什么，我们进去吧。准备好吗？是谁人就到的、啊还有没有想要的玩具？嗯，哥哥，你是不是有什么事情要跟我说呀？十七啊，哥哥想借用你的能力工作。你有需要的话，不是可以强行使用吗？我不会强迫你的，你可是我妹妹啊。哥哥，好像我会不答应一样。嗯、只要你需要我，我就会在你身边的。嗯、啊，我看不见，这是什么？我给爸爸妈妈也买了礼物，刚挣了一大笔钱。你，你疯了！敢、嗯、来这里搞破坏，我这就去巡查部来。来的正好，这些娃娃都帮我包起来。啊，啊我现金付款。嗯、对了。您看，我买了这么多东西，让您给打个八折，应该不过分吧？妈妈，你看，哥哥给我买了玩具，还有这个，这个。好，好，好，等我弄完手上的活。哎呀，好可爱的熊宝宝，这是给我的吗？嗯，好漂亮的帽子。还买了这个。给爸爸。好了，到饭点了，你们俩快去洗手，不然爸爸又要生气了。快，该吃饭了。啊，今天咱们家发生了不少好事呢，得好好庆祝一下。陆心找到了新工作，妹妹也有了新玩具。看不出来他们利用你是吧？你就是团垃圾，用完就扔。你到底要对我什么用？好了，孩子开心最重要，是吧？嗯，哥哥今天玩的特别开心，我也是。还发了奖金，有不少钱，今后日子好过。既然你这么聪明，为什么还被困在这里呢？爸爸妈妈不要打了。极度极端，所以
，这就是他展现出的诡异能力的原因。看不见的家人，是吗？哥哥，你好奇怪啊，这么喜欢钱，又不给自己花。好啦，挣钱是不嫌多的。走吧，十七，还是上班要紧。不可能吧，孙姐！嘘，你快去找主任求求情吧。我听吕成说啊，主任要开了你。陆勤，这都几点了？八点，时间正好。哼，时间正好，赶上你被开了。啊、主任。我从不迟到，工作也很努力，您能不能再考虑一下？我考虑清楚了，你今天就收拾东西走。哟，小鹿哥，收拾呢？嗯。哎呀，可惜呀、啊，陆星哥你这么能干，不过要不是你毫无保留的教我，我也接不下这一摊子。麻烦的是没了这笔工资，小洛和孩子们怎么办？哎呦，小洛，你就是傻，这谁找你帮忙你都乐意。帮忙？我可是销冠，工作没耽误啊。什么？还不是因为旅程靠关系上位？什么关系？嗨，后边有人撑腰呗。之前叫你不要对谁都那么热心，教会别人饿死自己。吕成的德行就不是个好人，攀上主任女儿的高枝儿，反而把你给提了。这之后啊，你可别这么傻了。哥哥别难受，我帮你教训他们吧，好吗？不，撑腰的人。我们也有。我是陈晶，你想好了吗？不管是从保护青港城的角度，还是从缺钱的角度，我都愿意加入。但是，有个事想先请您帮个忙。什么？那这这怎么可能啊？哎呦，哎呀，对不起，董事长，呃、哎，您慢慢对。好好好，哎，一定一定哈，哎，这就办。哎哎哎，文件收到了，收到。哎哎哎，小鹿啊，哎呀，你这孩子可真见外，你咋不早说呢？董事长点名让你去负责一个大项目。那我不用走了。哎呀，走什么走啊？你这个月的奖金还没领呢。喏，这是传过来的文件，你先看着啊。事情都解决了吗？嗯，太厉害了。真是麻烦您，不必客气。既然问题已经解决了，那么接下来就是你作为特别行动小组编外成员的第一个任务。近期我们的情报显示，有七八桩命案都与四方运输公司有关。我们现在初步怀疑，这个案件可能涉及精神污染，而你的工作内容就是确认精神污染是否存在。<笑>
不到万不得已，不要使用精神能力。怎么回事啊？他怎么会有私房的资料？哎呀，不用管这些，有我在，他不敢抢你风头。让他瞎忙活，组长的位置回头还是你的。小陆哥，四方看来都不是什么正经人呢。您这次可是上头亲自指派的主管，不如您在车里歇着，还是我去谈吧。回一边去，回家去。陆哥，咱都是打工的，有些事儿哪有我说话的份儿啊？这回我保证听您指挥，您大人有大量，就再给我一次机会吧。啊，有便宜占的时候跑得比谁都快，现在找了亲戚撑腰，当了小领导，就不给下面机会了呗？你这叫公主病，这次任务是主任亲自安排的，我们都应该服从安排。有什么大不了的？遇上一千的小职员得意什么呀？我本来就打算一起去谈的，先观察一下，见机行事，不要莽撞。这家伙一击就上当。我们走吧。哎，奇怪，童叟怎么谈来了？这他是怎么样？啊？我姓陆，这次来四方是谈项目合作的。嗯。王哥，找你的。帅哥，我是清远商贸的业务员，谈生意还是让我来吧。走，我跟你一起进去。嗯，这批货量很大，我得看看你们的车怎么样。嗯，看归看，别乱碰。你在找什么呀？这里什么都没有啊！出师不利啊，一点精神污染也没有。难道真的只是一般的失踪案？好好说，我不配。墙外多危险！我们开无车的，都是把脑袋挂在裤腰带上做生意，压我们的价。是啊，就该走了。住手！我们是来谈生意。看来陆老板也需要四方招待招待，拿个玩具枪演我们。我看你是活得不耐烦了。你们谁想在车上开斗？<笑>有种！干这行真是屈才了。荒野骑士团都没你这股气势。你现在有枪，我不用碰硬。但这梁子算结下了，来日方长，咱们慢慢算账。来日？不行，今天必须把生意谈成。你谈成了，我自然会走。是谁不想走啊？活都干完了，嚷什么呢？都当二把手了，还这么不稳重？把枪放下吧。你今天占了先，不找你麻烦。生意照谈。你们两个，去。嗯。至于你，小兄弟。你跟我来，必须把价格压到一半。哦，你可以的。坐吧。你就是秦然，对吗？怎么，你也是来杀我的？杀你？不，我只是想问问，你最近有没有遇到什么怪事情？
？没有。那这里死过人吗？真有问题！你到底是谁？为什么要害我？究竟是谁派你来的？误会了，我是来帮你，不是来害你的。帮我？就凭你？就凭我？放松一点，先说说出了什么事。怎么会？怎么会？不是我疯了，你知道这是怎么回事，对不对？你救救我，只要你能救我，我全都告诉你。说吧，本来我身边还有一个跟了我好多年的二把手，叫崔旺。他虽然人贪，背着我搞了不少事。但他办事稳妥，也机灵，我还挺器重的。但让我没想到的是，他贪到盯上了我的位置，想要干掉我。<笑>当然，结果是我干掉了他。可就在料理了他的第二天，有个女人来找我算账。说自己是崔旺，要我成立。是崔旺，我以为是崔旺的情人，索性一不做二不休，把他也给干掉了。结果，后来我派人去查，这女的叫王婷。和崔旺一点都不认识。过了两天，又来了两个人，说自己是崔旺和王婷。又过了四天，又来了四个人。这些天我根本就不敢睡，只要我一闭上眼睛，就感觉他们马上就要找到我了。那帮，地方，他们现在在哪里？我把他们四个关起来了，但他们互相撕咬了起来。他有他，他又有他。后来我实在受不了了，就给了一个痛快。<笑>我这辈子第一次觉得自己在做好事。你给痛快之后，过去几天了？八天，已经过去八天了。情况就是这样。如果推算无误，今晚会有八个讨债人来找前人索命。嗯，做得好。比你接洽的特别行动小组会协同调查。还有，调查的时候把前人也带上，确认他的描述是否真实。好的。这是你第一次执行任务，我会全程负责指挥。从前人杀害崔旺的城南工业区开始搜索，先找到崔旺的尸体。等一下，等一下，我没有干错。嗯。没事没事，走散了吧，一会儿就回来。崔旺都死了，怎么还会有精神怪物？人死前情绪波动过于激烈，也是有可能生成精神怪物的。啊，所以这种精神怪物要怎么清理？我们小队配备了最新的光幕装置，对污染源杀伤性很强，不劳您费心。陆先生，您做好监督工作就行。看来不太待见我了。搭建检测仪，排查污染源。
都是些没见过的高科技。老将，杨老娘。可是，我现在该做什么？小十七，你发现什么了吗？这鱼长得好丑，好可爱呀、啊！我觉得水潭里有什么东西，想下去看一眼。您可别擅自行动，这都是走流程的，有没有污染物检测仪说了算。深处检测到污染波动。陆先生，您第一次参加任务，不熟悉流程，还请待在岸上，剩下的由我们来解决。信任就空降流程，人家不信任挺正常的，咱们先观察看看吧。快快看，这是鱼在哭呢。信号已恢复，精神污染数值不断在波动，暂时无法确认污染源具体位置。污染强度如何？未超过警戒线，初步判定危险等级中级。接下来我们会再进行一轮排查。陆心表现的怎么样？呃，陆先生，行为很奇怪。他是精神异变者，不奇怪才有问题。看、嗯嗯嗯啊，好吧。确实很奇怪。哥哥，他们说你坏话呢。陆先生受污染源影响极小，精神抗性很强，他似乎有一套应对污染的办法，就是总自言自语的。终极精神怪物陆心能处理，接下来的行动让他主导。把摄像头装上，我要从他的视角看看是怎么处理的。是。光幕。装置启动，充能百分之一百。排查工作继续。啊
，劳烦陆先生把耳机给我。啊，给。嗯。调查小组线路接入，信息分析小组线路接入，统筹人员线路接入。陆先先生，您好，我是信息分析小组的寒冰下士。接下来的行动，我们会为您提供信息支援。好，你好，你好。我们会通过你肩上的摄像头观察现场，在清理污染源时，帮助你分析情况，给出方案。看来很害怕我成为污染物吧？随时要把我一起干掉。还请您多担待，况且这可是您表现的好机会，只有任务完成的好，我才能多送几份申请上去啊。好、啊，申请。嗯，知道您手头紧，帮您申请更多奖金。<笑>真的吗？谢谢谢谢，我一定会好好表现的。不用谢，这是我应该做的。您辛苦，真是帮大忙了。您才辛苦。这地方怎么没人住啊？十年前，科技会潜入四号卫星城，带走了将近一半的居民。行政厅就把这里的所有居民迁到了四号卫星城居住，这里因此就废弃了。可怕，大挪移啊！听<笑>听起来可不像是害怕的样子。知道那里有什么吗？玩具。真的吗？那你带哥哥去找。发现污染源位置了，你们快过来！
心，心心小心，别拿生命冒险。找别人玩喽，我可以的。哎，当哥哥的，什么时候才能让妹妹省点心呢？队长，高级车辆集合，今天的超级。小东，你干什么？我来阻止他，你们快跑！朋友怎么打不开？红魔战士都不会用，就想帮忙，非常难。不，不能害了他们。十七，让行动组的人安全撤离。哥哥真别扭，好可爱。<笑>那我就勉为其难帮你吧。
前力量正在飙升。这样还有三分钟赶到，但在那之前，就不要派人来，我能处理。相信我，我想看看他说那句话的底气。分析，是。初步判断，这些人形黑影就是秦然提到的复仇者的精神体，他们的身体被操纵去刺杀秦然，精神则被这只怪物吞噬、融合。他们都在保护这个怪兽，显然他就是精神怪物本体。危险度评级如何？已确定，目标是超一级精神污染源。通过其主动感染我方队员的行为，可以判定有一定自主意识，但整体来看，仅仅是本能。嗯，你有没有注意到，陆星的动作虽然疯狂，但目标却极为明确。他先清理了控制队员的黑影，阻止怪物继续追击他们，现在又开始攻击怪物的本体。如果他真的失控，行动是不会这么有逻辑的。在怪物可视化之前，陆星似乎就能看见他。如果我没猜错，你还能藏哪儿去？现在轮到我了！
哥，他怂了。怂了？怪物要逃跑了！光木防护带准备，怪物可以靠光木压制了。他逃不了。光木发射污染树枝恢复正常，这下也被光木成功压制。陆先生，这次多亏了您，谢谢。你能否感知到污染源的位置呢？应该就在这个小水洼下面。将他挖出来，陆星负责警戒。后勤小组已在一百米外待命，确认无污染风险后，会立刻进场支援。下水。要被一个新人给救了，这次见了陆先生一个大人情。刚刚我看见陆先生变了个人，别说话，快吧。陆先生的感知是正确的，这里的确有一具尸体。这具尸体看起来可不像死了很久的样子。有其他东西能确认身份吗？怎么回事？喂，喂，你可会吗？陆先，陆先呢？报告陈大校，这具尸体不是崔王，而是秦山。不是我不想救你，崔旺，只是每个人都有每个人的命。我能做四方的老大，你不能，这就是命。你想干掉我，反而被我干掉。这也是命。看在你干了我这么长时间的份儿上，我可以实现你的愿望。只不过能当大当家的，也只有秦山。兄弟，我不明白，我我到底是谁、啊？别担心，只要你配合实验，我们会找到救你的方法的。我配合，我都听你们的，你们要我做什么都可以，我听你们的，我听你们的。陆先生，麻烦您与我们一起将他送到研究所去。那个，他会不会是崔望？要是被污染了？他还能变回来吗？我才不是崔旺，我是秦然，假的，全都是假的，都是你们要害我！别过来，请你冷静下来，先跟我们走，把手举起来。谢谢您，陆先生。我开。
发哨，污染对象结合了车辆，正在逃离，步骤是高强方向。我明白了，立刻通知高强哥上，准备拦截。你们，你们都想害我，我不能死，我不能死。也是，你们也是，你们都想害我，你们都想害我。尸体失败了，废物。行动组有事找我吗？嗯，大将让我叫你赶紧回总部，复盘四方运输公司的污染事件，半小时内尽快抵达。不准倒下去，快起来！你怎么知道？我这就过去。有污染就开始着手清理，防止扩散了。没错，但是这一点很少有人
认识的。哦，那么……你啰嗦的忘了说正事，这次陆星先生立了大功，光报酬就有三万元。陈大校还特别向上级请示，额外申请了六千元的奖金。等会议结束了，您可别忘了取啊！三万六，谢谢谢谢，麻烦了。不用不用，你辛苦了。不不不，您才辛苦。没没有没有没有，您辛苦。十七，够了，你吃够多了。陈大校，嗯，陈大校，请问我可以报告了吗？嗯，哦，哦，经调查，特殊污染源零四幺杠幺，以及原荒野流浪者秦然的尸首 ，DNA 检测。与此前于受害现场采集的组织匹配，特殊污染源零四幺杠二，以及撞车身亡的尸首，其 DNA 检测与崔旺家中采集到的毛发匹配。我们初步判断，陆先生在四方公司见到的秦然，只是一个深度的被污染者，他其实是崔旺，只是自己并不知情。而湖底的零四幺号污染源，能力就是捕捉、吞噬和同化，于是他吞噬了崔旺。诞生了另一个情人，啊、陈大校，周木办公室那边打进来了，要我转接吗？接吧。陈大校，不行，绝对不行！你务必要听我说，那个陆星绝对不能加入特别行动组，他带来的风险比解决的问题多太多了。经过我们初步检测，他的失控风险高达百分之八十，大家一致反对他加入，而且他处理污染的方式过于暴力和残忍。一旦失控，不仅对特勤部的成员构成威胁，还会给整个青岗城造成巨大的灾难。陈大校，我们不能冒这么大的险。说完了。我们通常只会有两种结果：解决污染源，或者被污染。你知道你的行为可能会造成严重的后果吗？抱歉，我太鲁莽了。我不在乎。很有效。按照惯例，每次行动都要向上级进行报告。我得有个合理的解释，所以你现在得告诉我你的行动详情。是我妹妹，她借给我能力去救下队员的。之后的战斗，也是沾了她的光。这些汤都是妹妹吃的，她刚刚人就在这儿。在哪？你旁边，你看不见他。这样吧，从那三个人开始说起。你为什么认为他们没被感染？因为我当时看见。有黑影缠住了他们。果然，他能直接看见精神怪物。我知道了。对了，我拿到了你在十楼检测部门做的污染检测报告，没出什么问题。之后的任务也要注意，我们作为工作人员，千万不能被污染。嗯。你先回去吧。这次的报酬核算好后，我让小韩通知你。记得关上门。好，那我先回了。你还是决定要招募他？整个高强城联盟都没有出现过能够直接看见精神能量的能力者。我们必须抓住这次机会。陆逊精神分裂的状况客观存在，且他本人对此没有任何认知。失控的风险实在太高。如果你坚持要招募他
，就必须要做好他会失控的准备。还没说什么，小鹿。你好了好了，小朋友们都安静一点，在下课之前你要乖乖的，好不好啊？叔叔，小鬼，这么急想去哪儿啊？我才从楼里出来，你就要走了。好久没见你了，留下这顿饭嘛。今天学校煮了饺子，是你喜欢的三鲜馅。哼，你小子又插我话，不让你在我的活儿。嗯，那好好好，我留下吃饭。叔叔，你快放我下来吧，好不好？好吃，老师，我怎么啦？今天的饺子不好吃吗？嗯，好吃，好吃那就多吃一点，来。呃，呃，小鹿，够不够？那你吃不用了，你吃。不过可以吃我的，没事儿，孩子们还在长身体谢谢，要多吃，我随便吃点就好了。我记得，当年老院长照顾人也很细心。真怀念那段日子。多年之前，红月亮小学的前身红月亮孤儿院发生过一起爆炸事故，损伤惨重。幸存者只有陆星和现在红月亮小学的校长曾小璐。巡查部特殊行动组的编外成员陆心，准备转正。你们安排一下办理他的正式证件，再和韩冰他们联络，设计陆心的培训计划。好的。那么培训计划的指导者大校有人选吗？哎呦，陈杰，你这话就不对了。当公务员多好啊，多稳定啊！我家小孩这回还拿了奖金呢。孩子嘛，就让他们自己去闯，咱们当父母的少插手。这是一群蠢货！他要是死了，老子也得给他陪葬。哎，别担心，还能什么事儿啊？没能耐的人，才只会用拳头。你给我闭嘴！哟，陈杰，你听，有人还急呢！我要杀了你！你啊！好可怕，好可怕！爸爸又在打妈妈。小兔崽子，你以为这次吃了点好东西，我就打不动你了？等我长大以后，就不知道爸爸是什么样了。咋长大？以为你还有长大的机会吗？妈妈，十七，我回来了。你还知道回来？要送死你自己去，别连累我。我给你买了瓶酒。听说这个酒更香，是中心城的好东西。今天能好好吃顿饭吗？孩子回来了，我先挂了。我们明天去喝茶，妈，我也给你买了东西。陆心长大了，不过，妈妈什么也不要，你有出息我就很高兴了。我也给你买了新娃娃，你看。十七，你今天扔垃圾了吗？十七，十七，十七越来越冷了，垃圾也不愿意扔。作为和你一样的蜘蛛系能力者
，陆军肢体控制的精准性极强，但失控风险也很高。嗯，壁虎，你到底有没有在听我说？有，走。他来了。切磋切磋，临时叫停很尴尬的。我们换个安全的地方谈话，在这里会出人命。呃、没事儿，我会轻点，有你一命的。我是说，你有生命危险。上集说到，打工人陆心做梦梦到自己卡兹兰大眼睛的萝莉妹妹，转头起床就被有照亮全图技能的寒冰大姐姐提供了一次回龙教叫醒服务。快起来！且在给到陆心结算的金币中，被弹幕鹅们提醒：怎么才三万金币？是不是还有七万被寒冰大姐姐扣了？简直太良心了！当事人寒冰下世已发布公告，请各位弹幕鹅不信谣、不传谣，尽快下载国家反诈中心 APP。随后，打工人陆心在回到家中后，看到爸爸妈妈正在亲切友好交流，而妹妹居然没有出现在动画中习以为常的反重力头发，以及最后赶在妈妈眼皮底下。倒锤陆心的汗流浃背地，壁虎。欲知后事如何，且看本集后续。我听陈大笑说了，你也是蜘蛛系能力者，身手不错嘛。不过我还没过瘾，正好陈大笑让我带你去总部。嗯，不如我们再比比速度，看谁能先到总部。小十七，嗯，我们坐地铁去不是一样吗？果然还是我比较厉害。你不错呀，小伙子，速度居然可以和我不相上下。看来我之前是小看你了。是。好了，可不能让陈大笑等太久。他这个人最讨厌别人迟到。嗯，大笑，你们都是蜘蛛系能力者，壁虎的能力掌握的更加熟练，所以从今天起，他就是你的导师。导师？<笑>有必要那么开心吗？
我比你早进特别行动小组，也算是你的前辈了。你认我当大哥，以后我罩你。来来来，你快叫声大哥来听听。小心点说话，不然可能会有危险。哈哈哈，嗯。目前有项任务需要你们一同完成，立刻赶赴城北工业区的元雄纺织厂，任务细节会由通讯组告知你们。我的代号为什么是单兵？你们可以出发了。亲爱的琳达，沉默是今晚的康桥，我可还等着你的情报呢。不会因为我擅自动手生气了吧？别呀，我就是和单兵闹着玩的。你看平时，是不是你只动我不敢走心，你打狗我不敢碾鸡？如果要向铁翠姐表忠心的话，冰虎先生还是回头亲自和你说吧。我是单兵先生的联络员韩冰，负责今晚的通信工作。嗯。琳达，他人呢？他今晚还有其他任务。对了，他让我帮忙给冰虎先生带句话、啊。他叫铁翠，再敢叫他琳达，就像陈大笑告你职场骚扰。几天前，纺织厂有异变情况，上报至巡查部。调查小组赶到时，厂房里的人都已遭受了不同程度的污染。对于任何进入厂房或试图阻止他们工作的人，他们都会无差别攻击。我污染对方，加入他。这里的人已经连续工作了两天半的时间，如果不阻止，他们恐怕会一直工作下去，直到死去。这可不多见啊！你找到污染源了吗？一个男人。他好像在命令这件工厂的工人。郑元雄，元雄纺织厂厂长，四十岁。他年轻时来到卫星城，一手创办了纺织厂，后经营不善，数次濒临倒闭。就是，没跑。了。他在说什么？对蜘蛛系能力者来说，窃听是小菜一碟的事情。认真听、啊，工作一定要工作，不工作的人跟城外的疯子没有区别。工作，工作，都动起来！认真工作的人能进入主城生活。如果我们不工作，就只能和城外的那些人一样，活活饿死。截断污染的最优解，是先处理污染源。我们要消灭郑元雄。现在不能杀他，污染源受到生命威胁时，很有可能会释放出精神瘟疫。感染者的情况会更严重。最好的办法是先麻醉郑元雄，好好看，好好学。现在，我们要进入纺织厂。虽然麻醉剂对一般人很有用，但郑元雄已经发生了明显的精神异变。保鲜起见，还是要给他带上封锁装置。怎么样？我们俩出马，还不是分分钟的事儿？这下，同友们很快就能停止工作了。知道了吧？有歌照，不怕。这是什么？有什么动静？我们下去看看。小心点。据说这小子失控风险挺高，我也小心点好。
这里怎么会有小孩子？小孩子？你们遇到小孩子吗？是啊，遇到一个七八岁的小女孩，穿红色裙子，扎两根小辫，眉心有一颗痣。有了，郑元雄原本有一个女儿，一年之前，郑元雄疏于照顾，导致他女儿在机械事故中死去。你们看到的，可能是精神能量极强的刺激能力污染源。自己的是污染源本体分裂出的一部分，具有一定的自主性，很可能是这个人从外面进去，重新造了一个女儿出来。你们要小心，他们直接被你们看到的话，精神量级一定很高。还爸爸妈妈的，哥哥们，工作吧，好不好？不工作，爸爸会不高兴的。大家都在工作，这是最重要的事。只有好好工作，才能进入主城生活。这是爸爸说的。工作，你们为什么不工作？及这个污染的核心是什么？
你为什么不工作？为什么不工作？大兵先生，我们接受了，就关一场。发生什么事了？我阻止他！你都不要阻止得了啊！再说了，他不是有直接伤害精神体的能力吗？我怎么没看出来？但变的精神量比前人高，事后风险却更高。这次的精神体外貌是小女孩，上面严峻派处理这种容易让人背负心理压力的事情，我们不能大意。冷静点，小三，那就做好准备。一切都准备着。如果出现失控情况，立刻通知娃娃来清理。工作，废物，废物！可恶，我已经顾不上那小子了。处理这些事。哎，多可怜的孩子，竟遇上这样不负责任的父亲。爸爸他爱我，只有工作才能给我幸福的生活。工作真的是为了孩子，还是为了获得金钱和地位？你心里不是很清楚吗？你胡说！爸爸工作很辛苦，你要娶啊，爸爸！爸爸是为了我好，我做的一切都是为了给你更好的生活。自己失责害死了女儿。还幻想女儿理解自己来逃避困境，天底下怎么有你这样的父亲？我的！你在胡说什么呀，郑元雄？啊！姐姐，姐姐，别走！他已经死了，我们看见的不过是你的记忆，该结束了。已经处理好了。喂，兄弟，没事吧？嘘，小妹妹困了，该睡觉了。